Jysk Emblemfabrik AS er netop flyttet i nye lokaler i Malling. Jysk Emblemfabrik AS er kendt for fremstilling af emblemer, navneskilte, artikler til forsvaret, sportspræmier samt reklamer og gaveartikler. Jysk Emblemfabrik AS er grundlagt i 1886 og drives i dag af administrerende direktør Stig Helstern i fjerde generation samt hans hustru Hanne Hørup. Med 125 års erfaring er virksomheden en af de få skandinaviske virksomheder, der fortsat har egen produktion inden for disse områder. Borgmester Jakob Bundsgaard har netop været på besøg. Hanne og jeg er ejer. Vi er så samtidig gift. Og, ja. og han er projektansvarlig og meddirektør. Vi er i hvert fald rigtig glade for at flytte ja, vi, ja, vi havde brug for noget plads, fordi ellers så kunne vi ikke øh, tænke større tanker længere. Nej, der ja, var, det vi var rent ind i problemer og, og tanker omkring, skal vi, skal vi lege os ind i naboen, eller skal vi finde lag, eller sådan, ja, ja. det er uhensigtsmæssigt. Ja. Og det, det er ikke kreativt i hvert fald, kan man sige, i en verden, hvor øh, der er nogle forskellige ting at, ja. at samle op og, og tage væk på. Ja. Ja, altså, jeg synes jo, det er interessant det der med, at man som, som lille eller hvem stor virksomhed rent faktisk har, altså kan få forløst et vækstpotentiale mm. ved at, at trække noget viden ind. Altså det der er en god historie. Vi starter her med vores første firmahest. Vores <laughs> første firmabil, det er min oldefar, min farfar og min far. Ja. Altså der er virkelig, ja, det må virkelig være... Og øh, 23. oktober 1886, der fik min oldefar til Svendebrev. Sådan. Og det er der, vi... vi det er det, det er der, I... Det der står han. Jeg ser skummel ud, og min far er den unge mand der i midten. Ja. Og øh, der bliver også lavet andre ting. Hvor er det henne, det her? Det er der, hvor øh, Ullemøllen har hovedgang i det. Okay. Ja. Så der sker meget siden. Ja, der ligger en gørklar. Gør den ligger ikke stedet lidt? Over på den anden side. Ja, ja. Det gør Så. Men ellers har vi jo øh, en her. Det er vores første harddisk. Det er, er det regnskab? Nej, det er, det er harddisken fra 1933 med oplysning om, om, de, forskellige, om de forskellige emblemer, og hvem ja. de er blevet lavet til, og hvad der gik til på et tid, og materialer, okay. og hvad de kostede. Er det sådan noget her? Men, uh... Den der, det er en af de ældste medaljer, vi har. Den er tilbage til 1888. Ja. Og de her ord, det er medaljer fra indsynsdagen. Hvert eneste af emblem, det er jo et stykke Danmarks historie, fordi det blev lavet til et specielt event. Ja. Så hver eneste gang vi laver et emblem, så skriver vi en lille stykke Danmarks historie. Ja. Ja. Ellers så har vi jo en stor produktion stadigvæk af militære ting. Ja. Og, øh, og politi, ja. Og igen, politiet, det har en sjov historie. For mange, mange år siden, det vi lå inde i byen, så havde vi indbrudt min far ringe til politiet og sagde, at vi har haft indbrudt. Jamen, bare anmeldte sig. Så hvis jeg øh, ikke undlade at sige, at jeg har stjålet en kasse med 1000 politiskab, men fik der fem minutter, så stod jeg der. Jeg tre dage, så var det opklaret. Kæden er fra panelet i Spørg Aarhus. Ja, øhm, som når de var uden for skærmen, havde en, en seniorklub. Ja, og nu øh, er de alle sammen døde, så en af ingerne kom som en kæde, og min far har lavet den i sin tid. Ja, synes vi hørte til det. Hvor længe kørte det der var? Det her, var, det, var det, fra, det var i 60'erne og 70'erne, tror jeg nok. Ja. Og når vi nu bliver færdige med, med 2012, så, så lander det et stykke her nede. Og det var fra, fra få stykker, til 20 stykker, så til 100.000. Ja, det er det. Ja, Yes. Det er så guldsøm, det er en million, så får man sin, uh, sit navn indgraveret nedenunder og en dato. Og uh, så får vi champagne og grænskagen, således at alle medarbejdere i huset ved, at der ja. kommer en stor ja. Så kom krisen. Og øh, der var lidt længere mellem snapsene, så vi øh, valgte at sige, øh, så laver vi sølvsøm og et bronzesøm. Sølvsøm, det er 500.000, og bronzesøm, det er 250.000. Ja. Det giver kun kaffe og kage. Det er stadigvæk i overværelse af alle medvejene. Ja. Og det giver sådan lidt... Øh, så der skal være lidt spirit omkring det. Men så sidder de jo inde i internsalg, 
og tester en masse ord. Det kan være nogle gange, så tester en ord på 10.000, og 100.000 og mere. Og der er ikke nogen, der kommer og klapper dem på skole. Og øh, det synes jeg egentlig var synd. Så vi har indført et bot ind. Alle, der tester en ord, eller får en ord på 10.000 bare en gang, 30.000 tre gange, 100.000 ti gange, og ti gange, det giver bot okay. Så øh, der gang, der bliver bot, så kan alle være med, uanset at man øh, har, altså at sælgeren har, har fået ordren hjem, men når de tester ordren herinde, så må de have lov til at bøjde. Så, så kommer de her ind og bøjde hos dig? Nej, nej, nej. Eller de har alle der, der har et okay, okay. Og det betyder så egentlig også, at, øh, at alle kan være med ja. og få ros for, at ja, ja. det var godt. Ja. Og så, hvis der er nogen, der bøjder en 30-40 gange igen, så er der lige pludselig mange, der stiller sammen og siger, hey, det? <laughs> Og udvikle vores nye webshop. Den uh, går jo faktisk uh, ganske godt. Der har vi en vækst på i... Ja, sidste måned der vækste vi 67 procent i forhold til samme måned sidste år. Ja. 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 Og antallet af, af besøgende og uh, konverteringer, som det hedder, er, er dobbelt på to år. Ja. Øhm, så så det, det går rigtig godt. Så det, det, det er ikke helt så ikke? Det, det er ikke helt så dårligt. Ja. Øh, I gennemsnit er, er omsætningen på webshops lige stedet. 15 procent, tror jeg det er. Ja. Øhm, så, så når vi ligger på 67 procent, så, så er der sket vækst og meget. Ja. Er det så mere? Er det sagt naturligt, når det ligger i grundlæggende vækst? Er det ikke sådan, man trækker ud andre steder? Nej, altså det er ikke sådan, at, 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 at vi mister et jord fra andre. Nej, det gør vi ikke. Vi har også en del forhandlet, der kan vi også se, at de vækster også flere af dem, specielt dem inden for sportsbringer. Ja. Så står de her, så er vi klar til, at vi skibber videre til Classic Race 2012. Det er rigtigt. Nu er vi ved at vinde om i år. Ja. Om det er prinsen eller om det er nødvendigt. Ja, det ville være for dem, hvis, hvis det kan passe ind, at, 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 at prinsen også ovenkøbet kommer på sejrs gamle. Han kører jo faktisk ret godt. Han kører rigtig godt. Ja. Det er også andre plejer til de fleste vokaler. Ja. Ja. Enten prinsen eller prinsens tid. Ja. Okay. Det er nogle dejlige ja. lyse lokaler, hvor ja. meget, meget problem har vi her. Og Morten sidder og graverer ved hjælp af, af lys. Hvor er du Så er der en jakke. Det ser spændende ud, det her. Det er det også. Der er du ved at lave herovre. Det er det, der er sådan skrive til, til pokaler. Ja. Sølvresultat og fuldresultat, og vi har alle verdens farver. Ja. Og det er jo simpelthen et sort plastmateriale, der bliver lagt med ind af sølv og guldfarve. Så læseren den brænder, den er afstemt, så den går lige ned og brænder sølv væk. Ja, og ikke så kommer der så sort tekst på. Ja. Og så bagefter så skærer den det så. Vi vil have nogen, der skulle stå gammel farve på, ja. Det er godt. Det var dejligt. Det Sådan er det jo. Så, ja, ved det. Tak for snakken. Det er jo en fantastisk virksomhed. Den har over 125 år på, øh, på banen, så det er en, øh, en historisk virksomhed i, i Aarhus, som har formået at udvikle sig og, og fastholde en meget stor del øh, af deres produktion øh, i Aarhus. Og på den måde en, øh, en mønster arbejdsplads, en, en mønster virksomhed i Aarhus, som er i stand til at fastholde en, en udvikling, øh, en vækst, øh, samtidig med at man kan, man kan holde produktionen i, øh, i Aarhus. Så det kan vi godt lære en, en hel del af. Vi har en ret stor udfordring i, i Danmark med at, at fastholde vores produktionsarbejdspladser. Så det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan gøres, hvis man får kombineret viden med, med en lang tradition og en erfaring med, med det at, at producere på et, et højt niveau. Og så er det også en virksomhed, som tager godt vare på, på medarbejderne. Det er jo helt afgørende, at man både tager godt på de, vare på de medarbejdere, man har, for at tage elever ind, så de kan gøre deres uddannelse færdig, og dermed også få forhåbentlig nogle, nogle rigtig dygtige og lojale medarbejdere i, i, i en virksomhed. Så det er en, en, en ret stor fornøjelse at være i en virksomhed, hvor man, kan man sige, bærer traditionerne og historien på sine skuldre, og samtidig er en, en topmoderne virksomhed, som, som er på vej frem og som vækster ret kraftigt i de her, i de her år. Tak for besøget. Ja, det var det, jeg siger tak. Det har været en stor fornøjelse at være på besøg på jeres virksomhed. Det er, dejligt, at have det er godt at have en virksomhed, der ligesom står på, på skuldrene af tradition og samtidig er topmoderne. Det er, 
Det er sandt fornøjelse. Det er godt. Jamen, ja. Så fortsæt med det. Jo, tak. <laughs> Okay, det er frem til jer. Vi er også med en gang.